টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনের উদাহরণ চোদ্দ নং অঙ্কটা করাবো এই অঙ্কটা কিন্তু একটি বাস্তব ধর্মী অঙ্ক দেখো বলা আছে শাহিক দুইশো চল্লিশ টাকায় কতগুলো কলম কিনল দেখো যে ওটা শাহিক শাহিক নামটা কিন্তু আনকমন নাম তোমাদের কার কা তোমরা যারা ভিডিও দেখতেছো এর মধ্যে কেউ আছো যে যার নাম শাহিক তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যদি অন্যরাও কমেন্ট করে জানাতে চাও তাও জানাতে পারো তো বলা আছে শাহিক দুইশো চল্লিশ টাকায় কতগুলো কলম কিনল দেখো একজন ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে শাহিক সে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকায় কতগুলো কলম কিনেছে সে যদি ওই টাকায় একটি কলম বেশি পেত মানে এই দুইশো চল্লিশ টাকায় যদি একটি কলম বেশি পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত প্রতিটি কলমের দাম গড়ে পূর্বের দাম থেকে এক টাকা কম পড়ত সে কতগুলো কলম কিনেছিল তাহলে লিখবো যে মনে করি শাহিক দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্সটি কলম কিনেছিল অতএব প্রতিটি কলমের দাম সমান মনে করেছি যে শাহিক হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্সটি কলম কিনেছিল বলা ছিল যে শাহিক দুইশো চল্লিশ টাকায় কতগুলো কলম কিনল তো আমরা ধরে নিয়েছি যে শাহিক হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্সটি কলম কিনেছিল তাহলে প্রতিটি কলমের দাম কত হবে দেখো এক্সটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম কত হবে তাহলে একটি কলমের দাম হবে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স টাকা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এভাবে বের করবো করতে পারি যে এক্সটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ টাকা অতএব একটি মানে প্রতিটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স এরপরে দেখো বলা আছে যে সে যদি ওই টাকায় ওই টাকা মানে দুইশো চল্লিশ টাকায় একটি কলম বেশি পেত একটি কলম বেশি মানে আগে কিনে মানে এক্স দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্সটি কিনেছিল তার মানে এক্স প্লাস ওয়ান আরটি কলম পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত সে কতগুলো কলম কিনেছিল তাহলে লিখবো সে যদি দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্স প্লাস ওয়ানটি কলম পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে দুইশো এক্স প্লাস ওয়ানটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম কত হবে তার মানে এক্স প্লাস ওয়ানটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম মানে প্রতিটি কলমের দাম হবে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান টাকা দেখো এই ট্রিপ যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে অঙ্কটা সম্পূর্ণ পারবে আমরা আর বলা ছিল যে শাহিক দুইশো চল্লিশ টাকায় কতগুলো কলম কিনল আমরা মনে করে নিয়েছি শাহিক দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্সটি কলম কিনেছিল তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি কলমের দাম কত পাবো দেখো এক্সটি কলমের দাম হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম হবে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স এরপরে দেখো সে যদি ওই টাকায় মানে দুইশো চল্লিশ টাকায় একটি কলম বেশি মানে পূর্বের থেকে একটি কলম বেশি মানে এক্স প্লাস ওয়ানটি কলম পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম কত হতো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্স প্লাস ওয়ানটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম কত হবে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে এখন বলা আছে যে প্রতিটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত মানে আগের টাকার থেকে এক টাকা কম পড়ত তার মানে আমরা প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে কি পাই দেখো এখানে হচ্ছে একটি কলমের দাম হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স আর এখানে একটি কলমের দাম হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান বলা আছে যে সে যদি ওই টাকায় মানে দুইশো চল্লিশ টাকায় একটি কলম বেশি পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম তার মানে এই প্রতিটি কলমের দাম আমরা পেয়েছি দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান তার মানে প্রতিটি কলমের দাম হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান মানে বলা আছে যে একটি কলম যদি বেশি পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত মানে পূর্বের টাকার থেকে পূর্বের দাম থেকে এক টাকা কম পড়ত মানে এখন দেখা যাবে ব্যাপারটা সে যদি এই দুইশো চল্লিশ টাকায় একটি কলম বেশি পেত বেশি পেলে যে বেশি পেলে যে প্রতিটি কলমের দাম যা হবে তা পূর্বের কলমের দাম থেকে এক টাকা কম হবে তার মানে এইটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ানটি কলম যদি দুইশো চল্লিশ টাকায় পেত তাহলে প্রতিটি কলমের দাম যা হবে তা পূর্বের কলমের দাম থেকে এক টাকা কম হবে পূর্বের কলমের দাম হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স মাইনাস ওয়ান তার মানে প্রশ্ন মতে এইটাই কলটা হবে এইটা মাইনাস ওয়ান এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে এক্সের মান বের করবো যেটা এক্সের মান বেরোবে সেটাই হবে সে কতগুলো কলম কিনেছিল তো আমরা ক্যালকুলেশন করার জন্য যে ব্যাপারটা যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো যে এটুককে লসাও করতে পারি দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এটার লসাগু হচ্ছে এক্স এক্স আর এক্স কাটা থাকে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ আর মাইনাস দেখো এক্স আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে এক্স এখন আমরা আর গুণন করতে পারি যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাই দেখো বা 
আর গুণন করবে এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু হবে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করছি আর ইকুয়াল টু হবে এক্সের সাথে এই দুইশো চল্লিশ গুণ হবে তার মানে দুইশো চল্লিশ এক্স এবার আমরা এইটার বাংলা গুণ করে দিব মানে এক্স দিয়ে এই রাশি এবং ওয়ান দিয়ে এই রাশি গুণ করব বা এক্স আর দুইশো চল্লিশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয় দুইশো চল্লিশ এক্স এক্স আর মাইনাস এক্স গুণ করলে হয় মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক আর দুইশো চল্লিশ গুণ করলে হয় প্লাস দুইশো চল্লিশ আর এক আর মাইনাস এক এক্স গুণ করলে হয় মাইনাস এক্স আর দেখো যে ব্যাপারটা এই দুইশো চল্লিশ এক্স হচ্ছে প্লাস আমরা পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স আর ইকুয়াল টু জিরো হয় দেখো আমরা এটা গুণ করে দিয়েছি সবার সাথে সবার এটা আমি যদি এর নাম দিয়েছি বাংলা গুণ বাংলা গুণ করে দিয়েছি আর এটা প্লাস এই পাশে আসলে হবে মাইনাস এখন আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি সেটা হলো যে মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স এইটা আর এটা হচ্ছে প্লাস দুইশো চল্লিশ এক্স তার মানে এটার এটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর মাইনাস এক্স আর প্লাস দুইশো চল্লিশ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো যদি উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে মানে প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক্স হবে আর দুইশো দেখো দুইশো দুইশো চল্লিশকে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে হয় মাইনাসে প্লাসে মাইনাস দুইশো চল্লিশ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এটার মিডিল টার্ম করব তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্সকে আমরা এমনভাবে ভাঙবো যাতে যোগ বিয়োগ করলে এক্স হয় এবং গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণ ফলে সমান হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ষোলো এক্স মাইনাস পনেরো এক্স আর মাইনাস দুইশো চল্লিশ এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা ষোলো এক্স মাইনাস পনেরো এক্স সমান হয় হচ্ছে এক্স এবং এই দুইটা গুণ করলে ষোলো এক্স আর মাইনাস পনেরো এক্স যদি গুণ করি গুণ করলে হয় মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স স্কোয়ার প্রথমটা শেষেরটা যদি গুণ করো গুণ করলেও মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স স্কোয়ার হবে আমরা এখন কমন নিব দেখো এখানে কমন আসে হচ্ছে এক্স এক্স যদি কমন নিই তাহলে হয় এক্স প্লাস ষোলো আর এইখানে যদি আমরা মাইনাস পনেরো কমন নেই তাহলে হয় হচ্ছে এক্স প্লাস ষোলো সমান হচ্ছে শূন্য এবার দেখো বা এইটা আর এইটাই কমন হচ্ছে এক্স প্লাস ষোলো তার মানে এক্স প্লাস ষোলো কমন নিলাম আর থাকে হচ্ছে এক্স মাইনাস পনেরো এক্স মাইনাস পনেরো ইকুয়াল টু শূন্য দেখো আমরা দুইটা রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো পেয়েছি তাহলে লিখবো যে হয় এক্স প্লাস ষোলো ইকুয়াল টু জিরো লিখছে হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে মাইনাস ষোলো আসে দেখো যে ব্যাপারটা এক্স মানে হচ্ছে সে কতটি কলম কিনেছিল তো এক্সের মানে এসেছে মাইনাস ষোলো দেখো সে তো মাইনাস সংখ্যক কলম কিনে নাই কলম সংখ্যা তো কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না মানে এই এক্সের মানটা হচ্ছে কলমের সংখ্যা কলমের সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে লিখবো যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কলমের সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না অথবা লিখবো এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো মানে এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো লিখছি তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে পনেরো তার মানে আমরা এক্সের মান পনেরো পেয়েছি এক্স মানে হচ্ছে সাইক কতটি কলম কিনেছিল বলা বলা হয়েছে যে সে কতগুলো কলম কিনেছিল তাহলে লিখবো যে অতএব সাইক পনেরোটি কলম কিনেছিল তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে পনেরোটি কলম দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা সহজ একটা অঙ্ক বলা আছে যে শাইক দুইশো চল্লিশ টাকায় কতগুলো কলম কিনল তার মানে মনে করে নিয়েছি শাইক দুইশো চল্লিশ টাকায় এক্সটি কলম কিনল তাহলে প্রতিটি কলমের দাম কত হবে এক্সটি কলমের দাম হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম হবে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স বলা আছে সে যদি ওই টাকায় মানে দুইশো চল্লিশ টাকায় একটি কলম বেশি পেত মানে পূর্বের কলম থেকে একটা কলম বেশি পেত মানে এক্স প্লাস ওয়ানটি কলম পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম কত হবে দেখো প্রতিটি কলমের দাম হবে হচ্ছে দেখো এক্স প্লাস ওয়ানটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ টাকা তাহলে একটি কলমের দাম ইকুয়াল টু দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান এখন প্রশ্ন মতে কী হবে দেখো যে সে যদি ওই টাকায় একটি কলম বেশি পেত তবে প্রতিটি কলমের দাম একটি কলম যদি বেশি পেত সেক্ষেত্রে আমরা যে কলমের দাম পেয়েছি সেই দাম ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে পূর্বের যে দাম সেই দাম থেকে এক কম এবার ক্যালকুলেশন করে এক সমান আমার এসেছে হচ্ছে পনেরো তার মানে শাইক পনেরোটি কলম কিনেছিল আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই